हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक यूट्यूब चैनल दोस्तों मैं हूं हूँ तस्कीर और आज के इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं बिट सेमिलेटर के बारे में आखिर ये बिट सेमिलेटर क्या होता है और किस तरीके से गूगल एड्स में बिट सेमिलेटर को यूज करते हैं और हमें क्या बेनिफिट होते हैं बिट सेमिलेटर से चलिए सीधे चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन की ओर और वहीं पर मैं आपको बताता हूँ कि बिट सेमिलेटर क्या होता है और किस तरीके से ये काम करता है तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर मेरे ये एड ग्रुप वाले सेक्शन में आपको यहाँ पर जो हमारे एड ग्रुप दिख रहे हैं ये एक्चुअली एक वीडियो कैंपेन है कि वीडियो एड से रिलेटेड कैंपेन है तो ये उसके एड ग्रुप्स हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं मैक्स सीपीवी के नीचे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है एड ग्रुप बिट सिमुलेटर का तो ये हमारा एड ग्रुप बिट सिमुलेटर यहाँ पर हमें दिखाई देता है अब ये करता क्या है सो सपोज करते हैं कि मैं यहाँ पर बिडिंग कर रहा हूँ बीस पैसे में ठीक है मैंने बीस पैसे में बिडिंग करी और ऑप्शन में पार्टिसिपेट किया अपने बीस पैसे को लेकर उसके बेसिस पर मेरे एड को कुछ इंप्रेशन मिले होंगे और उसके बाद उसको क्लिक्स मिले होंगे यानी कि हमारा एड कुछ परफॉर्मेंस दे रहा होगा किसी तरीके से हमारे एड ने परफॉर्म किया होगा बट मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैंने उस वक्त तीस पैसे बिडिंग करी होती या चालीस पैसे बिडिंग करी होती या जो मैंने यहाँ पर मैक्स सीपीवी सेलेक्ट किया है ये पचास पैसे सेलेक्ट किया होता उस वक्त मेरी परफॉर्मेंस कैसे होती यानी मैं पास्ट का जो मेरा प्रोडिक्शंस हो सकते हैं मतलब पास्ट का जो मेरी परफॉर्मेंस हो सकती थी उसको उसको मैं एनालाइज करना चाहता हूँ सो वो चीजें आप बिट सेमुलेटर की हेल्प से कर सकते हैं चलिए देखते हैं इसको यहाँ पर हम लोग क्लिक करते हैं बिट सेमुलेटर के ऊपर और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर बीस पैसा आपको करेंट दिख रहा है ठीक है यानी ये जो हमारी बिडिंग अमाउंट है सीपीवी करेंट जो है वो है हमारा बीस पैसा इसके ऊपर इतने व्यूज इतनी कॉस्ट और इतने इंप्रेशन हमें मिले हैं ठीक है और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि ये जो डेटा है वो वीकली प्रोडिक्शन है ठीक है और ये प्रोडिक्शन किस तरीके का ये एक्चुअली पास्ट प्रोडिक्शन है ठीक है यानी पास्ट जो डेटा है ये वो उस उसका एनालिसिस है ठीक है इसके बेसिस पर आप फ्यूचर डिसीजंस ना लें ठीक है या मैं ये बात कहूँ आपसे कि इसके बेसिस पर अगर आप फ्यूचर डिसीजन ले रहे हैं तो वो एकदम एक्यूरेट फ्यूचर प्रोडिक्शन हो ये जरूरी नहीं है ये क्योंकि ये पास्ट के सिनारियोज के ऊपर बेस्ड चीजें हैं कि पास्ट में जिस वक्त आपने 30 पैसा सेलेक्ट किया होता उस वक्त आपको व्यूज इतने मिलने के चांसेस थे आपकी कॉस्ट इतनी खर्च हो सकती थी आपको इंप्रेशन इतने मिल सकते थे ये पास्ट का है पास्ट का एक वीक का ठीक है बट आपको मिला कितना ये वाली सारी चीजें मिली क्योंकि हमने इसके ऊपर बिडिंग करी थी इसी तरीके से अगर आपने बिडिंग साठ पैसे पे की होती कॉस्ट पर व्यू जो आप मैक्सिमम कॉस्ट पर व्यू सेलेक्ट करते हैं वो अगर आपने साठ पैसा सेलेक्ट किया होता उस वक्त आपको इतने व्यूज मिलने के चांसेस थे आपकी कॉस्ट कुछ इतनी आती ठीक है और आपके इंप्रेशंस कुछ इतने आते वही चीजें यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्म में भी आपको दिख रही हैं कि इस तरीके से आपको इस तर, इस वाली एक्सेस पे आपको व्यूज दिख रहे हैं और इस वाली एक्सेस पे आपको कॉस्ट दिख रही है और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपकी बिल्डिंग सेलेक्ट तो बिल्डिंग सेलेक्टेड के हिसाब से आपके जो पास्ट है उसमें किस तरीके से आपका जो ये एड ग्रुप है वो परफॉर्म करता ये आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ठीक है इनके बेसिस पर थोड़ा बहुत आप फ्यूचर की जो फ्यूचर के आपके चेंजेस है वो कर सकते हैं बट जरूरी नहीं है कि फ्यूचर के जो आप चेंजेस करेंगे वो इस इस प्रोडिक्शन के बेसिस पर जो आप चेंजेस करेंगे वो आपके काम आए उसका रीजन मैं अगर बताऊं तो ये देखिए ये आपने जो 20 पैसे यहाँ पर बिडिंग लगाई थी उस 20 पैसे की बिडिंग के साथ आपके एड ने एक ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया होगा उस वक्त ऑक्शन में आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे सो ये उस वक्त की परफॉर्मेंस है अब फ्यूचर में उन कॉम्पिटिटर्स ने अपना बिडिंग रेट वगैरह अगर चेंज कर दिया तो ये मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ की डेटा से आप वहां पर कोई रिजल्ट ले पाए क्योंकि फ्यूचर में तो उन लोगों ने चेंज कर दिया सो अब आप सोच रहे हैं कि आपको इस इसके ऊपर आपको यही परफॉर्मेंस मिल जाएगी तो फिर से जब फ्यूचर में आपका ऑप्शन होगा और आप मानते हैं कि हमने ये चीज सेलेक्ट करिए तो नए तरीके के ऑप्शन में नए तरीके के कॉम्पिटिटर्स होंगे नए तरीके की बिडिंग उनकी बिडिंग स्ट्रेटेजीज होगी उनके बीच में पूरे सिनारियो चेंज हो जाएंगे ठीक है अब एक और क्वेश्चन यहां से आता है कि आखिर ये डेटा गूगल एड्स के पास आती कैसे तो जिस वक्त आप 20 पैसे के ऊपर बिडिंग करके ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ उसी वक्त गूगल का एआई सिस्टम आपको उसी ऑक्शन में पार्टिसिपेट कराता है 30 पैसे पे 40 पैसे पे 50 पैसे पे और वो पूरी डेटा को यहां पर लाकर आपको दे कि किस तरीके से उस वक्त उस ऑप्शन में आपके चालीस पैसे के ऊपर परफॉर्मेंस आई होगी ठीक है क्योंकि आपने 20 पैसे सेलेक्ट किया इसलिए आपको जो परफॉर्मेंस आपको मिलती है वो 20 पैसे पे ही
सो so, उसको पता है कि ऑक्शन में तीस पैसे पे अगर आप आते तो कहां पर आप रैंक करते आपका एड किस तरीके से परफॉर्म करता उसको कितने इंप्रेशन क्लिक्स मिलते बट एक्चुअली क्योंकि आपने वो ऑप्ट नहीं किया इसलिए वो आपको परफॉर्मेंस नहीं मिलती है बट गूगल के पास डेटा है कि अगर आपने ऐसा किया होता तो आपको इस तरीके से परफॉर्मेंस मिलती क्योंकि सारी चीजें फिक्स है बीस पैसे आपने सेलेक्ट किया तो बीस पैसे के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल गया आपने तीस पैसे सेलेक्ट किया होता तो तीस पैसे के हिसाब से आपको रिजल्ट मिल जाता ठीक है सो ये पास इंफॉर्मेशन है इसके बेसिस पर आप कोई बहुत स्ट्रिक्ट जो है फ्यूचर प्रोडिक्शन ना करें कोई बहुत स्ट्रिक्ट फ्यूचर डिसीजन ना ले बट थोड़ी सी आपको हेल्प मिल सकती है बाकी गूगल के गूगल एड्स के जो दूसरे बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनको भी आप एनालिसिस करेंगे और उनके बेसिस पर फिर फर्दर आप जो है अपनी बिडिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करते हैं या आपकी जो भी बिडिंग अमाउंट है उसको चेंज करते हैं सो so, दोस्तों आशा करता हूं आपको समझ में आएगा बहुत छोटा सा टॉपिक था बट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है तो so, दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय